ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قوي spreading only in the direction of the wind but the goodness of a person spreads in all directions we have such a diligent and dynamic personality our mistress a woman of distinct vision a fountain head of illuminating ideas and idol of knowledge and experience she is a great inspiration to all of us yes it's none other than our respected and beloved sumaya ma'am principal tasim bivi abdul qadir college for women may I, may i now humbly invite her to address the gathering اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد at doubt set let me convey my islamic greetings to all of you assalam alaikum rahmatullahi barakatuh may allah's peace and blessings be upon all of us on this occasion of the 12th annual day celebrations of the albina matriculation school kilakrai it's amazing to see a large gathering with all the achievements just read before me and made this event a successful one with the cooperation of the management teachers students and parents really i thank the founder chairman of albina education and charitable trust mr rafi ahmed and his wife nadira rafi ahmed family members of the management committee and the managing committee of albaina wishing you all a great success with this annual day as this is the 12th annual day i wish to tell you in tamil 12 varadangalukku oru murai dhan kurinji pookal pookum naanum and the kurinji pookal ellam enga irukkindrana endru theedum bodhu அல்பைனா பள்ளியின் ஆசிரியர்களாக இங்கு அமர்ந்து தாசிம் பீவியிலிருந்து வந்து குறிஞ்சி பூக்களாக மிகவும் சிறந்த முறையில் இன்று இந்த நிகழ்வை எவ்வளவு சிறப்பாக என்னை சுற்றி இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் தாசிம் பீவி அப்துல் காதர் மாணவிகளாக இருந்து ஆசிரியர்களாக மாறி இன்று பல குழந்தைகளையும் பெற்றோர்களையும் வழிநடத்தக்கூடிய அந்த தகுதியை பெற்ற எம் மாணவிகளுக்கு இன்றைய ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மேலும் மேலும் உங்கள் பணி மிகச்சிறந்த பணியாக உலகளாவிய வரையில் நீங்கள் மிகச்சிறப்பாக இந்த பள்ளியை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்ற துவாவோடு இங்கு இந்த வருடம் நடந்த அனைத்து இவென்ஸையும் மிகவும் சிறப்பான முறையில் தொகுத்து வழங்கிய என் சீனியர் அலம்னா ஜெயிலானி ஜெயிலானியை வந்து காலேஜில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் போது அவங்க ஃபாதர் வந்து என்ன மேடம் படிக்க வைக்க போகிறேன் அப்படின்னாங்க ஏன்னா எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டவா ஹோம் சயின்ஸ் நியூட்ரிஷன் டயட்டிக்ஸில் ரேங்க் ஹோல்டராக வந்தது வந்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் எனக்கு மறக்க முடியாது அந்த பழைய அனுபவங்கள் பெற்றோர்களோடு நான் பெற்ற அனுபவங்கள் எல்லாம் பசுமத்தாணி போல் என் மனதில் இன்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் என்னோடு பேசிக்கொண்டிருப்பது போலவே இருக்கின்றது அத்துணை விஷயங்களில் மாத மாதம் பேசுவோம் அடிக்கடி பெற்றோர்கள் வருவார்கள் அந்த காலத்தில் அப்போ இப்போ தான் வரமாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் நானூறு பெற்றோர்கள் வர்றதே கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய பணி தன் குழந்தைகளை வழி நடத்துதல் நாம் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்து நம் பெ நம் குழந்தைகளுக்கு மிகச்சிறந்த உலக கல்வி மட்டுமல்ல 
இந்த தீனுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய கடமைகளையும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய தாய்மார்களாக நாம் இருக்கின்றோம் மார்க்க கல்வியும் உலக கல்வியும் சேர்ந்துதான் கல்வி அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது தனி அது தனின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஏன்னா அன்னைக்கு மதினால் பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரசுலே கரீம் சல்லல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் பள்ளிங்கிற அந்த கான்செப்டை அவங்க தான் அந்த பள்ளிவாசல்லேருந்து கொண்டு வந்தாங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் அந்த பள்ளிவாசலில் நடந்தன ஆனால் இன்னைக்கு இல்லாமல் போச்சு எந்த பள்ளிவாசல்கள்லேயும் தொழுகையை முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க ஓடிடுறாங்க இந்த விஷயங்களெல்லாம் நாம் சற்று உன்னிப்பாக கவனித்து நம் குழந்தைகளை எப்படிப்பட்ட குழந்தைகளாக நாளைய தலைவர்களாக ஒவ்வொரு துறையிலும் உருவாக்கப் போகின்றோம் என்பதை நீங்கள் நிச்சயமாக சிந்திக்க வேண்டும் எல்லாரும் ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்காதீங்க மூவாயிரம் நாலாயிரம் துறைகள் இந்த உலகில் இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு இது எத்தனை துறைகள் எண்ட்லெஸ் ஏன்னா எல்லாம் வந்து ஹிக்மாவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் மனுஷனுக்கு ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டே போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த அறிவியல் சார்ந்த ஒரு மார்க்கத்தை சார்ந்த நாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை மிகவும் சிறப்பான முறையில் நம்ம குழந்தைகளின் வழியாக நாம் அந்த கனவுகளை எல்லாம் பெற முடியும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பேஸு தக்வா தான் அந்த தக்வாவோட பிள்ளைங்களை நம்ம வளர்க்கும்போது நிச்சயமாக இந்த கல்வி அறிவு தன்னால் வந்துடும் இறையச்சத்தோடு வளரக்கூடிய குழந்தைகள் என்றுமே வழி தவற மாட்டார்கள் அந்த இறையச்சத்தை ஆழமாக பதிக்கக்கூடிய பள்ளிகள் அதிகமாக நமக்கு தேவை நேற்று அதிராமப்பட்டினத்தில் உள்ள இமாம் ஷாஃபி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன் அமேசிங் ஒர்க் ஆயிரத்தி நானூறு மாணவ மாணவிகள் எண்ணூறு மாணவ மாணவர்களும் அறுநூற்றம்பது பெண் குழந்தைகளும் படித்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் தனித்தனி வளாகங்களாக வைத்திருக்கின்றார்கள் அதில் என்ன ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் சொல்லணும் ஏன்னா நிர்வாகமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோரும் இங்கு நடத்தக்கு இந்த கீழக்கரை மாநகரிலே பள்ளிகள் நடத்தக்கூடிய நிர்வாகங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி கட்டாயம் நம்மளுக்கு தேவை நம் குழந்தைகளுக்கு உடல் பயிற்சிகள் விளையாட்டு துறையில் அவர்கள் மிகச்சிறந்தவர்களாக வர வேண்டும் ஏன்னா நம்ம அதுக்கே முக்கியத்துவமே கொடுக்கறதில்ல ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கிழக்கு தெருவிலேருந்து எனக்கு ஒரு தகவல் இந்த கிழக்கு தெருவில் இந்த நிர்வாகம் இடம் கொடுக்க முன் வந்திருக்காங்க வாக்கர்ஸ் பார்த்து லேடிஸ்க்கு நிச்சயமாக லேடிஸ் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லேடிஸ்க்கு ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி நாம் நம்மை கவனித்து கொள்வதில்லை இந்த வாக்கர் ஸ்பாத் போடணும் அப்படின்னா நமக்கு நாமே திட்டம்னு இருக்குது கலெக்டர்கிட்ட போகலாம் கொடுக்கலாம் நாங்கள் இவ்வளோ கொடுக்குறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு அதே மாதிரி கொடுத்து இந்த வாக்கர் ஸ்பாத்தை போட்டு கொடுங்க எங் எங்களுடைய பெண்கள் குழந்தைகள் ஆண்கள் எல்லோரும் நடக்கணும் ஹஜ்ஜுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நடையும் தொழுகையும் தான் ஹஜ்ஜுன்னு சொல்கிறோம் ஆமாம் அந்த நடையை வந்து சிறு வயதிலேருந்தே நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி பேஸ்டு லைஃப்பில் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோன்னா செல்ஃபோன்ஸில் உட்காந்துக்கிறோம் பிள்ளைங்களுக்கும் செல்ஃபோன்ஸை வாங்கி கொடுத்துட்றோம் அந்த செல்ஃபோன்ஸில் பிள்ளைங்க அதிகமாக உட்காரதுனால அவங்களுடைய மன வளர்ச்சி குன்ற ஆரம்பிக்கின்றது அது கண்ணில் தெரியாது பிள்ளைங்களோட லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் வரும்போது ஒரு ஆசிரியருக்கு அந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறமை அந்த ஆசிரியருக்கு தேவை இப்போ அந்த ஆசிரியரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஒரு குழந்தை ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பள்ளிக்கூடங்களில் குழந்தைகளுக்கு லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது சிறு வயதிலே நம்ம கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்றால் அந்த குழந்தைகளை சரி செய்து விடலாம் இதை நம்ம வந்து செய்கிறதே இல்லை இதுக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் அது வேறு விதமாக 
ஆரம்பத்திலேயே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்மளே அது சரி பண்ணிடலாம் ஒரு கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் பெற்றோர்களுக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுத்து என்னென்ன செய்யணும்னு சொன்னால் செய்ய முடியும் தயவு செய்து நான் பெற்றோர்களுக்கு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய வேண்டியது என்னென்ற நான் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகள் எதையாவது மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறாங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் வந்து அதில் கவனம் செலுத்தணும் சிறு குழந்தைகளாக இருக்கும்போது அதெல்லாம் கவனம் செலுத்துங்க ஏன்னா பெற்றோர்களும் இன்றைக்கி ரொம்ப ஃப்ரீ ஆக்குப்பைடு ஆகி இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்டாப்பில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சீரியல்ஸை பார்க்குறதுலையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போனால் போதும் நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய காலங்களில் தயவு செய்து நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நம் குழந்தைகள் சிறந்த குழந்தைகளாக இந்த துனியாவுக்கும் ஆகிறதுக்கும் வரணுன்னா எல்லாத்தையும் லிமிட் பண்ணுங்க எதை எப்போ செய்யணுங்கிறது சொல்லித்தாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை இன்கல்கேட் பண்ணுங்க ஆர்கனைஸ்டு வே ஆஃப் லைஃபை இன்வைட் பண்ணுங்க ஏன்னா என் முன்னாடி வந்திருக்க பல தாய்மார்கள் என்னுடைய மாணவிகளாக தான் இருந்தார்கள் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாருமே எனக்கு நல்லா தெரியும் அல்ல எல்லோரும் சிரிக்கிறீங்க நானும் உங்களை பார்த்து அக்னாலேஜ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் நம்ம தான் அதுக்கு வந்து அதிகமாக கவனம் செலுத்தி நம் குழந்தைகளுக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை ஏன்னா ட்ரெயினில் ஒரு குழந்தைய பார்த்தேன் கை குழந்த ஆறு மாத குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா ஃபோனில் அழகான கார்ட்டூன்ஸை காமிச்சு நம்மளுக்கு அது அழகாக தெரியுது பார்க்க கலர் கலராக ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த கண்ணில் அந்த கலர்ஸ் தான் தெரியுமே தவிர அது கொண்டும் தெரியலை இப்படி ஃபோனை காட்டி ஃபோனை காட்டி சாப்பாடு கொடுக்குறத பழக்கங்கள் ஃபோனில் கேம்ஸ் விளையாட வச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறது வாழ்க்கையே ஃபோனாக மாறிட்டு இருக்கிற இந்த காலத்தில் தயவு செய்து பழமைக்கு திரும்புங்கள் நீங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்துங்க முதல்ல தாய்மார்களாகட்டும் தந்தையர்களாகட்டும் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக இருவரும் சேர்ந்து குழந்தை வளர்ப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இன்று இருக்கின்றன அதற்கு நாம் தான் பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை நாம் இன்று தவறிவிட்டோம் என்றால் பின்னாடி நம்ம அது வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனமே இல்லை அதனால் பெற்றோர்களாக நீங்கள் அதிகமான டெக்னாலஜி பேஸ்டு லேர்னிங்கை எப் எப்போ ஏதோ எந்த எத்தனை எந்த டைமுக்கு தேவையோ அதுக்கு தான் கொடுக்கணுமே தவிர பொழுது காலையில் விடிஞ்சதுலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற வரை அந்த பிள்ளை ஃபோன் பார்க்குது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பின உடனே வந்தோடனே அந்த ஃபோன் தான் கேட்குது இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா உங்கள் குழந்தைங்களை திருத்தவே முடியாது பின்னாடி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அதனால் அதிகமான பொறுப்பு அதிகமான சேலஞ்சஸ்ஸு இந்த கரண்ட் சினாரியோவில் இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது தயவு செய்து நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து செயல்படுத்தி எவ்வாறு நீங்கள் செயல்முறையில் வீடுகளில் உங்களுடைய அமைப்புகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை மாற்றிக்கொண்டால் நம் குழந்தைகளின் வருங்காலம் மிகச்சிறந்த வருங்காலமாக வெற்றி வாய்ப்புகளோடு அந்த குழந்தைகள் செல்லும்போது நமக்கு ஒரு அமைதியான நிம்மதியோடு நாம் வாழக்கூடிய மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள் நமக்கு உருவாகும் பெற்றோர்களாக நீங்கள் இதை செய்யணும் அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் மாணவர்கள் மாணவிகள் பள்ளிக்கு வரும்போது அந்த குழந்தைகளை வரவேற்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாக உங்கள் மனநிலை இந்த பள்ளியின் சூழ்நிலைகளுக்கு தக்க நம்ம மாற்றிக்கிட்டு உள்ள வரோம் நம்ம ப்ரீ ஆக்குப்பைடாக நம்ம குடும்பத்தோட சுமையெல்லாம் சுமந்துக்கிட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு சரியான அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியாமல் நம்ம சிந்தனைகளை வேறு விதமாக சிதற விட்டு விட்டோம் என்றால் அந்த குழந்தைகள் இறைவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சேலஞ்ச் நீங்கள் அந்த குழந்தைகளை உருவாக்க அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆணி வேறாக இருக்கின்றீர்கள் அந்த ஆணி வேர் சரியான வேறாக இருக்க வேண்டும் 
அப்போ தான் அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பான வாழ்க்கை உங்களை பார்த்து தான் அதை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணும் டீச்சர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை தான் அந்த சிறு குழந்தைகளும் செய்வார்கள் அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த குழந்தைகளை முக மலர்ச்சியோடு மகிழ்ச்சியாக மன நிறைவோடு அந்த குழந்தைகளை நம் வகுப்பறையில் வரவேற்று அந்த குழந்தைகளுடைய மனம் நிலைகளை வகுப்பறையின் சூழ்நிலைகளுக்கு கொண்டு வந்து அப்புறம் நீங்கள் பாடம் சொல்லித்தாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது நம்ம மறந்துட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் உள்ள தொடர்பு அருந்து விடுகிறது நான் சொல்ல வந்தது ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நிர்வாகம் இது மூணு ட்ரையாங்கிள் இந்த மூணு சேர்ந்து பாடுபட்டால் தான் ஒரு பள்ளி வந்து மிகச்சிறந்த பள்ளியாக ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கு கொண்டு போக முடியும் அது நிச்சயமாக இந்த நிர்வாகம் செய்யும் அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அண்ட் நாலேஜ் வில்லேஜ்ன்னு நம்ம ஊரில் உருவாகணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த கனவு நனவாக இந்த மேடையில் நான் பதிவு செய்கின்றேன் இந்த கீழக்கரை மாநகரத்தில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியும் நாலேஜ் வில்லேஜ்னு அதில் எல்லா ஸ்கில்ஸும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வசதிகள் படைக்கப்பட்ட ஒரு நவீன அரங்கம் ஒரு மைதானம் உருவாக வேண்டும் என்ற துபாவோடு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வாழ்த்தி இந்த நிர்வாகம் ஆசிரியர்கள் மாணவிகள் பெற்றோர்கள் அனைவரும் learn lead and serve the humanity thank you very much thank you ma'am may i now request our principal correspondent and sumaya ma'am to give away the prizes for the sslc rank holders for the academic year 2022 to 23 first rank holder Fatin Raha Daughter of Ahmed Amir Mariam Jestra Daughter of Ahmed Yusuf She got second rank Sahna Haseen, daughter of Abdul Subair, she got second rank. Rahuvat Fariha, daughter of Ahmed Hilman, she got third rank. Hana daughter of Hamid Zaman she got third rank It's time to acknowledge the efforts of our teachers who tirelessly works towards the students achievements It's not possible without their soulful sacrifices May I now request Dr Sumaya ma'am Ilai Raja sir and our correspondent Jafar Suleiman sir to honor the teachers with rewards Mohammad Jailani Umma ma'am she is handling english audience please cheer up barakalla Chitra ma'am Chitra ma'am she is handling tamil Congrats ma'am Aspatu Nasiha ma'am she is handling maths
congrats ma'am shabana ma'am she is handling science congrats ma'am and fatima nishra ma'am she handled social science thank you ma'am thank you sir